హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మీరు ఎప్పటికప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా కొన్ని ఎర్రర్స్ని ఫేస్ చేసి ఉండొచ్చు అండ్ దాన్ని ఆటోమేటిక్గా రెక్టిఫై చేసి మీరు ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసి ఉండొచ్చు సో ఈరోజు సెషన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎర్రర్స్ గురించి మీన్స్ మనం సి ప్రోగ్రామ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని రకాల ఎర్రర్స్ని మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం అసలు ఎర్రర్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అన్న దాని గురించి ఈ వీడియో సెషన్ సో మనం ఈ వీడియోలో ఎర్రర్ టైప్స్ గురించి అలాగే ప్రతి ఒక్క ఎర్రర్కి ఒక శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తాం దేర్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ ఫస్ట్ వన్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ ఆర్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ సెకండ్ వన్ లింకింగ్ ఎర్రర్స్ థర్డ్ వన్ లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఫోర్త్ వన్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క ఎర్రర్ని డీటెయిల్గా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ దీస్ ఎర్రర్స్ అక్కర్ డ్యూరింగ్ ద కంపైలేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ మీన్స్ మన ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేస్తున్నప్పుడు బయటపడే ఎర్రర్స్ని కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అంటాం అండ్ జనరల్లీ దీస్ ఎర్రర్స్ అక్కర్ ఇఫ్ వీ వైలైట్ సి లాంగ్వేజ్ రూల్స్ మీన్స్ సి లాంగ్వేజ్ సింటాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ సింటాక్స్ని వైలైట్ చేసి మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాస్తే అప్పుడు ఎర్రర్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి అండ్ ద ప్రోగ్రామ్ క్యాన్ బి కంపైల్డ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కరెక్టింగ్ దీస్ ఎర్రర్స్ మీన్స్ మొత్తం మన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎర్రర్ ఫ్రీ అయితేనే మన ప్రోగ్రామ్ అనేది కంపైల్ అవుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను చూడండి ఏదైనా మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు పొరపాటున సెమికాలన్ మిస్ అయ్యారు సో ఆ సెమికాలన్ని మీరు కరెక్ట్ చేయకుండా ప్రోగ్రామ్ కంపైలేషన్ అనేది జరగదు సో మీరు ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు మిస్సింగ్ సెమికాలన్ అని ఎర్రర్ ఇస్తుంది అదే కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ ఆర్ దాన్నే మనం సింటాక్స్ ఎర్రర్ అని కూడా అనొచ్చు లేదా మీరు ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా మీ ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో అది కూడా మీకు సింటాక్స్ ఎర్రర్స్లో వస్తుంది కంపైలర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ఫైల్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎర్రర్ ఫ్రీ మీన్స్ మీ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఎర్రర్ ఫ్రీ అయితేనే కానీ మీ కంపైలేషన్ జరగదు అండ్ కంపైలేషన్ జరిగితేనే కానీ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు సో వీటిని ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలి Detecting and correcting these errors is very, very easy because these are displayed on the screen and a relevant error message is also displayed. So, now we will see the compile time error and the end practical. So, let's start C-free ID. Friends, errors.c is a file created and here we will type a small program and we will identify the compile time error. ట్రై చేద్దాం సో ఇంటీజర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేశాను అండ్ టెన్ అనే వాల్యూని ఆ వేరియబుల్కి అసైన్ చేశాను ప్రింట్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ పర్సంటేజ్ డి కామా అండ్ నేను ఎక్స్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాను సో ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను ఇప్పుడు కంపైల్ చేస్తాను సో కంపైల్ ఎలా చేయాలి బిల్డ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చూడండి మీరు కంపైల్ ఎఫ్ లెవెన్ సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటికలీ మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూడండి సింటాక్స్ ఎర్రర్ బిఫోర్ ప్రింట్ ఎఫ్ అంటే ఏ లైన్ అయితే కనుక హైలైట్ అయిందో దాని ముందు లైన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎర్రర్ ఎర్రర్ మెసేజ్కి అర్థం అది అండ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయగానే మీకు సెమికాలన్ మిస్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది సో ఇమీడియట్లీ మీరు అక్కడ సెమికాలన్ ఇచ్చి ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ బిల్డ్ అండ్ కంపైల్ అనండి చూడండి మొత్తం మీ ప్రోగ్రామ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అయితే మీన్స్ ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేకుండా కంపైల్ అయితే మీకు డాట్ ఓబీజే ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది అదే డాట్ ఓ ఫైల్ అంటాం చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్లో జనరేటెడ్ ఈ డ్రైవ్ సి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎర్రర్స్ డాట్ ఓ మీన్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ జనరేట్ అయిందని అర్థం ఓకే నా ఈ ప్రోగ్రామ్ని మీరు కావాలంటే రన్ చేసి కూడా చూడొచ్చు బిల్లోకి వెళ్ళి రన్ అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది అండ్ ఎక్స్ వాల్యూ టెన్ అని డిస్ప్లే చేస్తుంది నేను మీకు ఇక్కడ ఇంకొక రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే 
అసలు కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది కంపైలేషన్ ఎలా జరుగుతుంది సి ఫస్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేస్తాము కంపైల్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ని లింక్ చేస్తాము లింక్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తాం సో ఇది యాక్చువల్ ప్రాసెస్ సో కంపైల్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయవలసింది ఎఫ్ లెవెన్ అలాగే లింక్ లింక్ కోసం మనం యూజ్ చేయవలసింది ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ లెవెన్ దీన్ని మనం బిల్డ్ అని చెప్పి అంటాము సో ఈ బిల్డ్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఈఎక్సి ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది అండ్ ఆ ఈఎక్సి ఫైల్ జనరేట్ అయితేనే మనం ఆ ఈఎక్సి ఫైల్ని రన్ చేస్తాం సో కావాలంటే చూడండి నేను ఇక్కడ బిల్డ్ మీద క్లిక్ చేస్తాను కింద బాటమ్ విండోలో ఏ మెసేజ్ వస్తుందో అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి బిల్డ్ ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్స్ డాట్ ఈఎక్సి అని వచ్చింది కదా లాస్ట్లో చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి జనరేటెడ్ ఈ డ్రైవ్ సి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎర్రర్స్ డాట్ ఈఎక్సి సో ఇక్కడ బిల్డ్ మెనులో ఉన్న ఆప్షన్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి వన్ బై వన్ కంపైల్ ఎఫ్ లెవెన్ అంటే ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అవుతుంది కంపైల్ అయినప్పుడు డాట్ ఓ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది కంపైల్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే లింకింగ్ లింకింగ్ అంటే ఈఎక్సి ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది సో ఆ లింకింగ్ చేయడానికి మనం ఐదర్ బిల్డ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు లేదా మేక్ బిల్డ్కి మేక్కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తాను మేక్ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేసినప్పుడు దాంట్లో చాలా ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు సో ఏవైతే కనుక ఫైల్స్లో మాడిఫికేషన్స్ చేసారో ఆ మాడిఫికేషన్స్ చేసిన ఫైల్స్ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ కింద జనరేట్ చేయాలి సో అలాంటప్పుడు మీరు మేక్ అనేది యూజ్ చేయాలి లేదా మీ ప్రాజెక్ట్లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫైల్స్ని మీరు మళ్ళీ రీబిల్డ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బిల్డ్ యూజ్ చేయాలి సో మనం యాక్చువల్గా ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నాము సో మనకి ఇక్కడ బిల్డ్కి మేక్కి పెద్ద డిఫరెన్స్ కనపడదు రెండు ఒకలాగానే ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ క్లీన్ అంటే మనం ఒక సి ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేది డాట్ ఓ ఫైల్ అలాగే బిల్డ్ చేస్తే వచ్చేది డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ సో ఈ క్లీన్ అనే ఆప్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే వాటిని డిలీట్ చేసేస్తుంది క్లీన్ అంటే క్లీన్ చేసేస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను క్లీన్ మీద క్లిక్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి చూడండి ఇక్కడ డిలీట్ ఈ డ్రైవ్ సి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎర్రర్స్ డాట్ ఓ ఓకే అలాగే ఎర్రర్స్ డాట్ ఈఎక్సి ఓకే మీన్స్ ఈ రెండు ఫైల్స్ డిలీట్ అయిపోయినాయి అని అర్థం మనం ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేస్తే వచ్చేది డా ఓ ఫైల్ మాత్రమే అని చెప్పడం కోసం నేను మళ్ళీ మీకు ఇంకొకసారి ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి బిల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కంపైల్ మీద క్లిక్ చేయండి డాట్ ఓ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు బిల్లోకి వెళ్ళి క్లీన్ మీద క్లీన్ చేయండి సో క్లీన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి డాట్ ఓ ఫైల్ మాత్రమే డిలీట్ అవ్వాలి ఈఎక్సి ఫైల్ ఎలాగూ లేదు ఓకే సో ఇక్కడ ఏమంటుంది చూడండి డిలీట్ ఈ డ్రైవ్ సి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎర్రర్స్ డాట్ ఓ ఓకే మీన్స్ అది డిలీట్ అయిపోయింది ఎర్రర్స్ డాట్ ఈఎక్సి ఫెయిల్ అంటే అసలు ఆ ఫైలే లేదు కాబట్టి మనకి ఫెయిల్ అని వచ్చింది ఈ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఎందుకు చూపించానంటే ఈ కంపైల్ అన్న ఆప్షన్ ఓన్లీ డాట్ ఓ ఫైల్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తుంది మీరు మేక్ కానీ బిల్డ్ కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది అన్న పాయింట్ మేము నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఈ కాన్సెప్ట్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మీరు ఫస్ట్ కంపైల్ చేయాలి దాని తర్వాత బిల్డ్ చేయాలి దాని తర్వాత రన్ చేయాలి మీరు అలా వర్క్ చేయకపోయినా పర్లేదు మీరు డైరెక్ట్గా కంపైల్ చేయకుండా బిల్డ్ అంటే కంపైల్ అయ్యి బిల్డ్ అవుతుంది మీన్స్ డాట్ ఓ ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యి దాని తర్వాత డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది దట్స్ ఇట్ అదే మీరు రన్ అంటే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అవుతుంది దాని తర్వాత బిల్డ్ అవుతుంది మీన్స్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది దాని తర్వాత ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది చూడండి ఓకే సో మీకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కంపైల్ని సపరేట్గా బిల్డ్ని సపరేట్గా రన్ని సపరేట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాను ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ లింకింగ్ ఎర్రర్స్ లింకింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంబైనింగ్ మిషన్ కోడ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ అవర్ సోర్స్ కోడ్ ఫైల్ విత్ మిషన్ కోడ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ అవర్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ టు క్రియేట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ మీన్స్ జస్ట్ నవ్ నేను మీకు చెప్పాను కదా బిల్డ్ బిల్డ్ అంటే యాక్చువల్గా లింకింగ్ ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేయడం అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ద లింకర్ సాఫ్ట్వేర్ రిపోర
ఆటోమేటికలీ లింకర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆ ఎర్రర్ని స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది సో ప్రోగ్రామ్ కంపైల్స్ ఫైన్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా మీకు కంపైల్ అవుతుంది కానీ లింకర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే కనుక ఉందో అది ఈఎక్సి ఫైల్ని జనరేట్ చేస్తున్నప్పుడు లింకింగ్ ఎర్రర్స్ని బయట పెడుతుంది మీన్స్ కంపైల్ టర్మ్ ఎర్రర్స్ వేరు లింకింగ్ ఎర్రర్స్ వేరు అండ్ వీటిని ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాం డిటెక్టింగ్ అండ్ కరెక్టింగ్ దీస్ ఎర్రర్స్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ లెట్ సి ఒకసారి చూడండి లింకింగ్ ఎర్రర్స్ ఎలా ఉంటాయి చూడండి ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామే నేను మళ్ళీ మీకు లింకింగ్ ఎర్రర్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సి మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఒకసారి పొరపాటున ఏమవుతుంది అంటే మనం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ రాయచ్చు మీన్స్ ప్రింట్ ఆఫ్లో పొరపాటున టీ మిస్ అయింది ఫాస్ట్గా టైప్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే సో మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేద్దాం బిల్లోకి వెళ్ళి కంపైల్ ఎలా చేయాలి ఎఫ్ లెవెన్ ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అయిందా లేదా ఎస్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అయింది ఎందుకు ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అయింది వై బికాస్ మన ప్రోగ్రామ్లో ఎటువంటి సింటాక్స్ ఎరర్స్ లేవు ఎటువంటి రూల్స్ని మనం వయోలేట్ చేయలేదు ప్రోగ్రామ్ బాగానే రాసాం సో మనకి ఆబ్జెక్ట్ కూడా అయితే జనరేట్ అయిపోయింది మీన్స్ ప్రోగ్రామ్ అయితే కంపైల్ అయిపోయింది అని అర్థం ఇక్కడ ఓకే నా ఇప్పుడు బిల్డ్ చేయండి బిల్డ్ అండ్ సే బిల్డ్ హియర్ సో ఈ బిల్డ్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం లింకింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం చూడండి ఇప్పుడు లింకర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎర్రర్ని ఇచ్చింది ఏమని అన్డిఫైన్డ్ రిఫరెన్స్ టు ప్రింట్ ఆఫ్ మీన్స్ అసలు లింకింగ్ ఎర్రర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే మనం ఏదైనా ఒక లైబ్రరీ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ లైబ్రరీ ఫంక్షన్ అనేది హెడర్ ఫైల్స్లో కనుక డిఫైన్ అయ్యి లేకపోతే మీన్స్ ఇక్కడ మీరు ప్రింట్ ఆఫ్ అన్నారు సో ప్రింట్ ఆఫ్లో టీ మిస్ అయిపోయింది కానీ కానీ లైబ్రరీ ఫంక్షన్లో ప్రింట్ ఆఫ్ ఇలా ఉండదు కదా సో సిస్టమ్కి అర్థం ఏంటంటే సి లాంగ్వేజ్ ఏమనుకుంటుంది అంటే ఈ ప్రింట్ ఆఫ్ పిఆర్ఐ ఎన్ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ లేదు సో లేని ఫంక్షన్ మీరు యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి లింక్ ఎర్రర్ రిపోర్ట్ చేసింది ఎర్రర్ని సో ఇది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అని అవ్వచ్చు లేదా లేని ఫంక్షన్ని మీరు యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేసిన మీకు ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి బిల్డ్ అండ్ అగైన్ సే బిల్డ్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా లింక్ అయింది అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది అండ్ కావాలంటే మీరు రన్ చేసి కూడా చూడవచ్చు ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ని చూసాము ఒకటి కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ ఇంకొకటి లింకింగ్ ఎర్రర్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ సి లాంగ్వేజ్ సింటాక్స్ని వయోలేట్ చేస్తే లింకింగ్ ఎర్రర్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ లేని ఏమైనా యూజ్ చేస్తే లేదా మనం యూజ్ చేసే లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్లో ఏదైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటే అప్పుడు లింకింగ్ ఎర్రర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ రెండు ఎర్రర్స్ని చాలా ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం అండ్ ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా వాటిని మనం చాలా ఈజీగా కరెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎర్రర్ లాజికల్ ఎర్రర్ దీస్ ఎర్రర్స్ అక్కర్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ మిస్టేక్ ఇన్ ద లాజిక్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ దీస్ ఎర్రర్స్ ఆర్ నాట్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మీన్స్ మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ లాజిక్లో ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంటే అప్పుడు మనకి ఈ లాజికల్ ఎర్రర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి అలాగే ఈ లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవ్వవు సో మరి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద లాజికల్ ఎర్రర్ ఓన్లీ ఇఫ్ వీ నో ద రిజల్ట్ ఇన్ అడ్వాన్స్ మీన్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒక రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అని మనకి ముందుగా తెలుసుంటేనే వాటిని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం అదర్వైజ్ వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం సో ఎప్పుడప్పుడు రావచ్చు సో మీరు ఫార్ములా అనేది రాంగ్గా రాస్తే లాజికల్ ఎర్రర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేదా ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని మీరు ఇన్స్లైజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో లాజికల్ ఎర్రర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ప్రతిసారి మీరు ఒక వేరియబుల్ని ఇన్స్లైజ్ చేయకుండా యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అలా ప్రతిసారి లాజికల్ ఎర్రర్ వస్తుంది అని అన్నా నేను బట్ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఖచ్చితంగా మీరు వేరియబుల్ ఇన్స్లైజ్ చేయవలసిందే ఇన్స్లైజ్ చేయకపోతే మీకు లాజికల్ ఎర్రర్ వస్తుంది ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలి డిటెక్టింగ్ అండ్ కరెక్టింగ్ దీస్ ఎర్రర్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ చాలా చాలా కష్టం సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ని మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ని అలాగే లింకింగ్ ఎర్రర్స్ని ఐడెంటి
చూడండి ఇక్కడ నేను రిజల్ట్ అని ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తాను ఇంటీజర్ రిజల్ట్ అండ్ సెమీ కాల్ నిచ్చు సో ప్రోగ్రామ్ లాజిక్లో రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ ప్లస్ ఎక్స్ సో నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే రిజల్ట్లో ఏదైతే కనుక వాల్యూ ఉందో దానికి ఎక్స్ని యాడ్ చేయాలి అది నేను రాయవలసిన లాజిక్ అండ్ ఇక్కడ రిజల్ట్ ఈజ్ అని డిస్ప్లే చేసి ఇక్కడ రిజల్ట్ వేరియబుల్ ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకే నా ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని మీరు కంపైల్ చేసి రన్ చేయండి లేదా డైరెక్ట్గా రన్ చేసినా పర్లేదు ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అయ్యి లింక్ అయ్యి అవుట్పుట్ మీకు స్క్రీన్ మీద వస్తుంది సో చూడండి యాక్చువల్గా ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత టెన్ రిజల్ట్లో రిజల్ట్లో ఏమీ లేదు అంటే జనరల్లీ నేను జీరో ఉంది అనుకుంటాను సో జీరో ప్లస్ టెన్ ఎంత వస్తుంది మనకి టెన్ రావాలి బట్ ప్రీవియస్లీ టెన్ రాకుండా ఏదో వేరే నంబర్ వచ్చింది సో దాన్ని మనం లాజికల్ ఎర్రర్ అని చెప్పి అంటాం మీన్స్ ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని మీరు ఇన్స్లెట్ చేయకుండా యూజ్ చేస్తే ఇలాంటి సందర్భాల్లో లాజికల్ ఎర్రర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఒకవేళ మీకు ఇది అర్థం అవ్వలేదు దెన్ డోంట్ వర్రీ నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్ ఒక త్రీ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ని రీడ్ చేసి ఒక యావరేజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో నేను ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రాయను బట్ మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీరు యావరేజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డివైడెడ్ బై పర్ పార్ట్ ఇక్కడ ఫోర్ అన్నారు ఓకే టోటల్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ మీరు యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు పర్ పార్ట్ని డివైడ్ బై ఫోర్ అన్నారు సో మీ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అవుతుంది రన్ అవుతుంది అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అండ్ లింకింగ్ ఎర్రర్ కాదు కదా మీన్స్ యావరేజ్ కోసం త్రీ తోటి డివైడ్ చేయవలసిన ప్లేస్లో మీరు ఫోర్ తోటి డివైడ్ చేశారు సో ఖచ్చితంగా అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది కానీ వచ్చే అవుట్పుట్ ఉంటే చూసారా అది ఖచ్చితంగా రాంగ్ అవుతుంది సో దాన్ని మనం లాజికల్ ఎర్రర్ అని చెప్పి అంటాం ఇది నేను మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద లాజికల్ ఎర్రర్ ఓన్లీ ఇఫ్ వీ నో ద రిజల్ట్ ఇన్ అడ్వాన్స్ మీన్స్ ఇమాజిన్ ఆ స్టూడెంట్కి అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో సిక్స్టీ 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 వచ్చింది మూడు సబ్జెక్ట్స్లో సిక్స్టీ 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 వచ్చింది సో మీకు యావరేజ్ ఎంత రావాలి ఆబ్వియస్లీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ రావాలి కానీ మీరు ఈ సిక్స్టీ సిక్స్టీ సిక్స్టీని యాడ్ చేసి వన్ ఎయిటీని ఫోర్ తోటి డివైడ్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ మీకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ రాదు కదా సో ఈ విధంగా మనం ప్రోగ్రామ్ రాసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ తోటి టెస్ట్ చేస్తే మన ప్రోగ్రామ్లో లాజికల్ ఎర్రర్ ఉందా లేదా అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు లేదా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడు మీరు ఫారన్ హీట్ అండ్ సెల్సియస్ ఎగ్జాంపుల్ చూసారు కదా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో సో దాని ఫార్ములా ఏంటి సి ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూ ఇంటూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై నైన్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై నైన్ సో ఇక్కడ ఎఫ్ మైనస్ థర్టీ టూని మనం బ్రాకెట్లో పెడతాం ఓకే అండ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై నైన్ అని చెప్పి అంటాం సో దీంట్లో మీరు సపోజ్ ఈ బ్రాకెట్ యూస్ చేయలేదు ఓకే సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది మనకి థర్టీ టూ ఇంటూ ఫైవ్ క్యాలకులేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే థర్టీ టూ ఇంటూ ఫైవ్ అయిందో మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ఆటోమేటికల్గా రాంగ్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది లేదా థర్టీ టూ ప్లేస్లో మీరు పొరపాటున థర్టీ వన్ రాశారు మీకు ఆ ఫార్ములా సరిగ్గా తెలియక లేదా మీరు ఇక్కడ ఫైవ్ డివైడ్ బై నైన్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి నైన్ డివైడ్ బై ఫైవ్ రాశారు సో మీరు ఎలా రాసిన ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అవుతుంది లింక్ అవుతుంది రన్ అవుతుంది అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది కానీ వచ్చే అవుట్పుట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ ఇలాంటి వాటిని మనం లాజికల్ ఎర్రర్స్ అని చెప్పి అంటాం లాస్ట్ వన్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎర్రర్ దట్ అక్కర్స్ వైల్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ రన్నింగ్ మీన్స్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు అలా ఫే షడన్ ఏదైతే కనుక ఎర్రర్ డిస్ప్లే అవుతుందో దాన్ని మనం రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అంటాం అండ్ రిమెంబర్ మై ఫ్రెండ్స్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ ఎర్రర్స్ అందరికంటే పెద్ద డేంజరస్ ఎర్రర్ ఏది అంటే రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అవి ఎందుకు డేంజరస్ మీకు కొన్ని రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను చూడండి సి సపోజ్ ఒక పర్సన్ మొబైల్ తోటి కంటిన్యూస్గా ఒక టూ అవర్స్ అలా మాట్లాడుతుండగా అలా ఫే షడన్ బ్యాటరీ బ్లాస్ట్ అయిపోయింది అది రన్ టైమ్ ఎర్రర్కి ఎగ్జాంపుల్ మీన్స్ ఆ మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ మొబైల్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేస్తారు అందరూ బాగానే వాడుతున్నారు సో రన్నింగ్ మొబైల్ రన్నింగ్లో ఉంది బట్ ఎవరో ఒక కస్టమరు ఆ మొబైల్ని ఛార్జింగ్లో పెట్టి కంటిన్యూస్గా టూ
అలా ఫే షడన్ ఫైర్ క్యాచ్ అయింది వన్ ట్వంటీ స్పీడ్లో కార్ని డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు అలా ఫే షడన్ ఫైర్ క్యాచ్ అయింది అది కూడా ఒక రన్ టైమ్ ఎర్రర్కి ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇవ్వచ్చు సో ఈ ఎర్రర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అయ్యి రన్ అవుతున్నప్పుడు ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్లో ఈ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది సో మన సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వీటి గురించి మీకు ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఏదైనా ఒక నంబర్ని మీరు జీరోతో డివైడ్ చేస్తే లేదా మీరు అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామింగ్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మిస్ అయిన ఫైల్స్ని మీ ప్రోగ్రామ్ రిఫర్ చేస్తుందంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ డిటెక్టింగ్ అండ్ కరెక్టింగ్ దీస్ ఎర్రర్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ నేను మీకు ఒక చిన్న శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఎందుకంటే మనం చాలా ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నాము సో అడ్వాన్స్ లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇక్కడ మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కొంచెం కష్టం సో ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తాను అసలు రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది ఏంటో ఇప్పుడు మనం రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటో అన్న దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చూద్దాం ఇక్కడ నేను త్రీ వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఒకటి నంబర్ ఇంకొకటి డివైడర్ అంటే డి ఇంకొకటి రిజల్ట్ ఓకే అండ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఏ నంబర్ ఫస్ట్ నంబర్ని రీడ్ చేస్తున్నాను నేను స్కాన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి కామా ఎం పర్సెంట్ ఆఫ్ నంబర్ నంబర్ని రీడ్ చేసిన తర్వాత డివైడర్ని రీడ్ చేయండి ఎంటర్ డివైడర్ ఓకే అండ్ స్కాన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి కామా ఎం పర్సెంట్ ఆఫ్ డి ఈ రెండింటిని రీడ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్ డివైడెడ్ బై డి అండ్ వచ్చిన రిజల్ట్ని స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేయండి ద రిజల్ట్ ఈస్ రిజల్ట్ ఈస్ పర్సంటేజ్ డి కామా రిజల్ట్ ఏం లేదు వెరీ బేసిక్ ఒక డివిజన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నంబర్ని రీడ్ చేస్తాం ఒక డివైడర్ని రీడ్ చేస్తాం దాని తర్వాత ఆ నంబర్ని డివైడర్తో డివైడ్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తాం సో ప్రోగ్రామ్ని మీరు రన్ చేయండి రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కంపైల్ అవుతుంది లింక్ అవుతుంది అండ్ ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేకపోతే డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ మీకు రన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ ఉన్నట్టు ఉంది చూడండి ఏంటది డబుల్ కోడ్స్ మిస్ అయినాయి అండ్ ఎటువంటి ఎర్రర్ అది కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ ఆర్ యూ కెన్ సే సెంటాక్స్ ఎర్రర్ ఓకే సో మళ్ళీ ఎఫ్ ఫైవ్ సో ఎటువంటి ఎర్రర్ లేదు కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అయ్యి లింక్ అయ్యి ఈఎక్సీ ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యి రన్ అయింది ఓకే నా ఎంటర్ నంబర్ హండ్రెడ్ డివైడర్ ఫైవ్ సో ట్వంటీ రిజల్ట్ వచ్చింది మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేయండి ఎంటర్ నంబర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రిజల్ట్ వచ్చింది టెన్ మళ్ళీ రన్ చేయండి టూ ఫిఫ్టీ డివైడర్ జీరో సి వి కాన్ డివైడ్ ఏ నంబర్ బై జీరో ఎందుకంటే దాని రిజల్ట్ ఇన్ఫినిట్ కాబట్టి సి ప్రోగ్రామ్ దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుందో చూడండి ద మూమెంట్ యూ ప్రెస్ ఎంటర్కి ఇమీడియట్లీ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్ అయ్యి అలా ఫిషడని ఆగిపోద్ది మీన్స్ ఈ లైన్ నెంబర్ సెవెంటీన్లో మనకి ఎర్రర్ ఉంది సో ఈ లైన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ తర్వాత ఇంక మీరు ఏం రాసారో ఏ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా అలా ఫిషడని ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోద్ది దీన్నే మనం రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అని చెప్పి అంటాం మీరు ఇక్కడ రాసింది చిన్న ప్రోగ్రామే దాంట్లో కొన్ని లైన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి బట్ ఇమాజిన్ ఈ లైన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక థౌజండ్ లైన్స్ ఉన్నాయంటే ఏమీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా అలా ఫే షడన్ ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోద్ది అందువల్ల రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ని చాలా డేంజరస్ ఎర్రర్స్ అని చెప్పి అంటాం అండ్ ఈ ఎర్రర్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి రెక్టిఫై చేయడం అనేది కొంచెం కష్టమైన వర్క్ సో సాఫ్ట్వేర్ సక్సెస్ అనేది మనం ఒక అప్లికేషన్ని ఎటువంటి లాజికల్ ఎర్రర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ లేకుండా డెవలప్ చేయగలిగితే అదే సాఫ్ట్వేర్ సక్సెస్ అని అర్థం సో ఫైనల్లీ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఒకటి కంపైల్ టైమ్ ఆర్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి లింకింగ్ థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి లాజికల్ అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేటప్పటికి రన్ టైమ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ టైమ్ ఈజ్ స్పెండ్ ఆన్ డిటెక్టింగ్ అండ్ కరెక్టింగ్ లాజికల్ అండ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ మీన్స్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో ఎక్కువ టైం మనకి ఈ లాజికల్ ఎర్రర్స్ని అలాగే రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి డిటెక్ట్ చేయడంలోనే అయిపోతుంటుంది అని చెప్పాను కదా సాఫ్ట్వేర్ సక్సెస్
ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అని చెప్పాను కదా సో ఇవి కేవలం సీ లాంగ్వేజ్కి పరిమితమే కాదు మనం ఇక్కడ సీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి నేను ప్రతిసారి సీ లాంగ్వేజ్లో ఫోర్ ఎర్రర్స్ అని అంటున్నాను కానీ ఎట్ ఎట్ బ్రాడ్ సెన్స్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అంటారు ఏంటంటే సెంటాక్స్ ఎర్రర్ ఆర్ వీ కెన్ సే కంపైల్ టైమ్ సెకండ్ది వచ్చేటప్పటికి లాజికల్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి రన్ టైమ్ సో మీరు ఫ్యూచర్లో జావా కానీ పైథాన్ కానీ డాట్ నెట్ కానీ ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నా మీరు ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఈ ఎర్రర్స్ని ఖచ్చితంగా ఫేస్ చేస్తుంటారు ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ గురించి మనం ఈ ఎర్రర్స్ గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే మన ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎర్రర్స్ని ఫేస్ చేస్తుంటాం సో మనం మనకు వచ్చిన ఎర్రరు ఏ టైప్ ఎర్రరు అనేది కనుక తెలిస్తే అప్పుడు ఆ ఎర్రర్ని రెక్టిఫై చేయడం అనేది మనకి చాలా మటుకి ఈజీ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు మా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ యూ బుబాయ్ అండ్ సి యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో